నమస్తే అండి రాజీ హోమ్ స్టైల్కి స్వాగతం రాజీ హోమ్ స్టైల్లో ఈరోజు ఫిష్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం నేను ఒక కిలో ఫిష్ పీసెస్ని తీసుకున్నాను వీటికి కొద్దిగా ఉప్పు పసుపుని పట్టించి బాగా కలిగి ఉంచుకోవాలి ఈ పసుపు సాల్ట్ అనేవి ప్రతి పీస్కి కలిసేలాగా బాగా కలిగే దిప్పు పెట్టుకుని మూత ఉంచి ఒక అరగంట పాటు పక్కన ఉంచుకోవాలి ఈలోగా మనం మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం ఈ మసాలాకు కావలసినవి కొద్దిగా ధనియాలు ఒక ఐదు ఆరు ఎండు మిర్చి ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైన మిరియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైన గసగసాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైన మెంతులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మైన జీలకర్ర కొద్దిగా చెక్క లవంగాలు కావాలి అలాగే వీటికి ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్లమైన అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక హాఫ్ కప్పుమైన తరిగిన ఉల్లి ముక్కలు ఒక ఐదు ఆరు పచ్చి ముక్కలు పచ్చిమిర్చిని ముక్కలుగా చేసి పెట్టుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు ఆకులు అలాగే ఒక వంద గ్రాములమైన చింతపండుని తీసుకొని దానిని బాగా నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి ఈ నానబెట్టి ఉంచుకున్న చింతపండుని బాగా పిసికి జ్యూస్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి ఈ చింతపండు జ్యూసు చిక్కగా ఉండాలండి ఈ గుజ్జును పారవేయకుండా అలాగే ఉంచండి ఇలా చింతపండు జ్యూస్ సపరేట్ చేసుకోవాలి స్టవ్ పైన ప్యాన్ ఉంచి మనం తీసుకున్న మసాలా ఐటమ్స్ అన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా దూరగా వేయించుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్క ఐటెం వేసుకుంటూ వేయించుకోవాలి గసగసాలని చివరగా వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడే వేస్తే అవి మాడిపోతాయి కాబట్టి చివరగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొంచెం లైట్గా వేయించుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వేయించిన వీటన్నింటిని మిక్సీ జార్లోకి వేసుకొని బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనం బ్లెండ్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టుని అలాగే చింతపండు జ్యూస్ అంతా పిండిన తర్వాత గుజ్జు ఉంటుంది కదా ఆ గుజ్జుని ఇందులో యాడ్ చేసి బాగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మరి ఒక మారు ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ పైన ఫిష్ ప్యాన్ పెట్టి అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో మనం తీసుకున్న ఆనియన్ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కరివేపాకును వేసి బాగా దూరగా ఎర్రగా వేగనివ్వాలి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఈ ప్యాన్ పైన మూత ఉంచేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో పచ్చిమిర్చిని ఆనియన్ను కొద్దిగా బాగా దూరగా ఎర్రగా మగ్గనివ్వాలి ఇవన్నీ బాగా దూరగా వేగిన తర్వాత మనం ముందుగా బ్లెండ్ చేసి ఉంచుకున్న మసాలా మిశ్రమంని దీనిలో యాడ్ చేసుకోవాలి మూత ఉంచి మరో ఐదు నిమిషాల పాటు మసాలాని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి మసాలా అంతా బాగా బాయిలింగ్ అవుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకున్న చింతపండు జ్యూస్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ కొంచెం అవసరమైతే ఒక గ్లాస్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫిష్ పీసెస్ ఎక్కువగా ఉంటే పులుసు ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి ఒక గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే కొద్దిగా పసుపు కొద్దిగా సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందుగా మనం ఫిష్ పీసెస్కి పసుపు సాల్ట్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం లైట్గా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మసాలా అంతా రోలింగ్ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఉప్పు పసుపు పట్టించి వచ్చిన చేప ముక్కలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా ఇలా వేసుకోవాలి మసాలాలో వీటిని ఒక ఐదు నిమిషాలు లేదా పది నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో 
చేప మొక్కలను అన్నింటినీ ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదండి ఎక్కువసేపు బాయిలింగ్ చేస్తే చేప అంతా నుజ్జు నుజ్జు అయిపోతుంది కాబట్టి ఒక ఐదు పది నిమిషాల పాటే మసాలా అనేది ఈ చేప ముక్కలకు పట్టేలాగా ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది మధ్యలో ఒకసారి చేప ముక్కల్ని ఇలా చాలా స్మూత్గా కలియ తిప్పాలండి ఎలా పడితే అలా తిప్పితే చేప ముక్క అనేది పీస్ పీస్ అయిపోతుంది కాబట్టి చాలా స్మూత్గా ఒక్కొక్కటిగా ఇలా కలియ తిప్పుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత గ్రేవీ అనేది చాలా బాగా వచ్చిందండి ఈ క్వాంటిటీలో గ్రేవీ ఉంటే కనుక మనకు రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది ఫిష్ కూడా చాలా ఉడికిపోయింది చూడండి మనం చేత్తో పట్టుకోగానే కట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫిష్ కర్రీని నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఫాలో అవుతే మంచి టేస్టీ ఫిష్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా ఫిష్ కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫిష్ కర్రీ మీకు నచ్చితే కనుక మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి